chào tất cả các em học sinh khối 7 trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo Cô rất vui lại được gặp lại các em trong buổi học ngày hôm nay Trước khi vào bài học hôm nay, cô mời các em quan sát bức tranh sau đây Bức tranh giới thiệu cho chúng ta biết đất nước Việt Nam có sông ngòi vô cùng phong phú, đa dạng Trong đó phải kể đến sông Hồng, một con sông rộng lớn chảy qua nhiều địa danh ở vùng Bắc Bộ Chính vì thế vào mùa mưa lũ, muốn ngăn chặn dòng nước dâng cao, cần phải có hệ thống đê điều kiên cố vững chắc còn nếu như đê điều không được quan tâm coi sóc thì mọi thứ sẽ ngập úng hậu quả gây ra vô tâm không thể nào thiết ngày nay xây dựng đê điều luôn được các cấp lãnh đạo quan tâm bởi dân có an đất nước mới phồn vinh phát triển thế nhưng cũng là quan cha quan mẹ được mệnh danh là quan phụ mẫu lúc này họ đang ở đâu làm gì thái độ ra sao khi người dân đang ra sức bảo vệ đê, ngăn chặn dòng nước lũ. Để hiểu cụ thể hơn, chúng ta sẽ đi vào bài học ngày hôm nay. Văn bản sống chết mặc bay của Phạm Duy Tốn Bài học hôm nay của chúng ta gồm có 3 phần. Phần 1. Đọc hiểu chú thích Phần 2. Đọc hiểu văn bản và phần 3 tổng kết Đầu tiên chúng ta đi tìm hiểu vườn một la mã Đọc hiểu chú thích Một nhỏ tác giả Nhìn vào sách giáo khoa trang 79 Tác giả Phạm Duy Tốn Được giới thiệu sinh năm 1883 Mất năm 1924 Quê gốc ở Hà Tây Nhưng sinh trưởng ở Hà Nội Ông tốt nghiệp trường thông ngôn Làm phiên dịch tại tòa thông sứ Bắc Kỳ Ông thuộc tầng lớp trí thức Tây học, ông viết cho nhiều báo chí đương thời, ông được coi là cây văn xuôi chuyện ngắn đầu tiên trong dòng văn hiện thực đầu thế kỷ 20. Sống chết mặc bay được coi là tác phẩm thành công nhất của ông. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào phần 2 nhỏ tác phẩm. Tác phẩm Sống chết mặc bay được coi là bông hoa đầu mùa trong sự nghiệp sáng tác của ông. Tác phẩm ra đời vào tháng 7 năm 1918 và được đăng tải trên báo Nam Phong số 18 tháng 12 năm 1918. Đối với văn bản này, các em cần đọc với giọng diễn cảm, bộc lộ được tâm trạng và tính cách của nhân vật. Bài văn được viết theo thể loại truyện ngắn. Phương thức biểu đạt, tự sự, miêu tả, kết hợp với biểu cảm và nghị luận. Sống chết mặc bay được tóm tắt ngắn gọn như sau chuyện xảy ra ở bắc bộ gần một giờ đêm nước sông nhị hà lên cao khúc đê tại làng x phủ x đang phải đối mặt với nguy cơ bị vỡ họ đang cố gắng hết sức để cứu con đê bảo toàn tính mạng và cuộc sống của mình trong khi ấy trong đỉnh cao mà vững chãi những người có trách nhiệm hộ đê là quan phủ và các chức sắc đang ăn chơi hưởng lạc say mê ván bài tổ tôm lãng quên đám con dân đang cực khổ trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc và đúng lúc con sung sướng vì ủ ván bài to nhất cũng là lúc đê vỡ dân chúng lâm vào cảnh màn trời chiếu đất xếp bao thảm sầu còn bố cục của các bạn được chia làm 3 phần phần 1 từ đầu cho đến chỗ hỏng mất nguy cơ đê vỡ và sự chống đỡ của người dân phần 2 tiếp cho đến biếu mày Phần 2 nội dung nói về cảnh quan phủ và nha lại đánh tổ tôm trong khi nhân dân hộ đê. Và phần 3 là phần còn lại, cảnh đê vỡ, nhân dân lầm than, khổ cực. Phần chính của câu chuyện tập trung ở phần 2 vì dung lượng dài nhất, tập trung làm nổi bật nhân vật chính là quan phụ mẫu. Vậy văn bản này có nội dung như thế nào? Ta cùng tìm hiểu ở mục 2 la mã, đọc hiểu văn bản. Đối với văn bản này, cô sẽ đi vào phân tích theo bố cục 3 phần như chúng ta vừa tìm hiểu ở trên. Đầu tiên, cô mời các em đi vào phần một nhỏ, nguy cơ đê vỡ và sự chống đỡ của người dân. Cảnh đê sắp vỡ vào khoảng thời gian lúc nửa đêm, gần 1 giờ. Không gian, trời mưa tầm tã, nước sông nhị hà lên to. Khoảng thời gian không gian này nhấn mạnh tình cảnh nguy hiểm của thiên tai đang từng lúc giáng xuống, đe dọa cuộc sống của nhân dân. Còn địa điểm là khúc sông Làng Ích thuộc Phủ Ích. Tên sông được tác giả nói rất cụ thể 
nhưng tên làng, tên phủ được ghi bằng ký hiệu X. Điều đó thể hiện dụng ý là muốn các em hiểu rằng câu chuyện này không chỉ xảy ra ở một nơi mà có thể là phổ biến ở rất nhiều nơi ở nước ta. Tiếp theo là tình trạng của khúc D. D đã thẩm lậu, tình thế vô cùng cấp bách. Ta thấy rằng tình thế lúc này nguy nan và khẩn cấp vô cùng. Thế D vô cùng nguy hiểm, còn người dân có hành động ra sao? Chúng ta tìm hiểu vào phần B nhỏ, sự chống đỡ của người dân. Cảnh tượng trên D khi đê vỡ được miêu tả bằng những chi tiết tem chú ý. Thứ nhất, hình ảnh dân phu, kẻ thì thuồng, người thì cuốc, kẻ đội đất, kẻ vác tre, nào đắp, nào cử, bì bõm dưới bùn lầy, ngập quá cử chân, người nào người nấy ướt lướt thướt như chuột lột. Âm thanh ở đây đó là tiếng chống đánh liên thanh, ốc thổi vô hồi, tiếng người sao xác gọi nhau, huyên náo ồn ào. Người dân hối hả, chen chúc, nhếch nhác, thảm hại, lo lắng cho sự vỡ đê. Trời vẫn mưa, vẫn cứ mưa tầm tã, nước sông cuồn cuộn dâng lên, sức người khó lòng địch nổi sức trời. Sức người và sức trời Thế đê và thế nước được khái quát bằng sơ đồ sau các em cùng theo dõi. Người dân mang thân yếu hèn chống chọi với sức mưa to gió lớn. Sức người thì ngày một giảm mà sức trời thì ngày một tăng lên. Chính vì thế mà tác giả phải thốt lên. Lo thay, nguy thay, khúc đê này hỏng mất. Ở đây tác giả sử dụng phép đối lập tăng cấp để tô đậm sự bất lực của sức người trước sức trời sự yếu kém của thế đê trước thế nước những dòng văn mở mở đầu chuyện là những câu văn ngắn gọn tuy ngắn gọn nhưng thể hiện tất cả sự nguy hiểm khẩn cấp của cảnh tượng ngoài đê con đê với người nông dân vô cùng quan trọng họ coi nó như bức tường thành để che chắn cho mình khi bão lũ về vỡ đê đồng nghĩa với việc họ sẽ mất tất cả thậm chí cả tính mạng của mình Nhìn vào hai bức tranh được trình chiếu trên slide, em có nhận xét gì? Hai bức tranh ấy minh họa nội dung chính của chuyện, tạo hai cảnh đối lập, làm nổi bật tư tưởng phê phán bọn quan lại ăn chơi vô trách nhiệm trong khi dân đang ra sức cứu đê. Để hiểu rõ hơn, chúng ta qua phần hai nhỏ. Cảnh quan phụ mẫu cùng nha lại ở trong đình đánh tổ tô. Từ hai bức tranh, em hãy cho biết chi tiết miêu tả địa điểm, không khí ở ngoài đê và trong đình. Các em thấy, ở ngoài đê, trời mưa tầm tã, nước dâng cao, không khí nhốn nháo. Còn ở trong đình, được miêu tả nằm ở địa điểm đỉnh cao, rất vững chãi, đê vỡ cũng không sợ gì. Không khí tĩnh mịch, trang nghiêm, nhàn nhã, đường vệ và nguy nga. Quan sát hình Chúng ta thấy quan phụ mẫu với giá ngồi, oai vệ, tay trái, dựa gối xếp, chân phải duỗi thẳng ra cho tên người nhà quỳ xuống mà gãi. Bên cạnh ngài, mé tay trái, bát yến hấp đường phèn để trong khai khả, chắp đổi mùi. Trong ngăn bạc đầy những trầu vàng, cao đậu, hai bên nào ống thuốc bạc. Từ việc phân tích ảnh người dân và quan phụ mẫu được miêu tả qua những chi tiết nào tư thế đồ dùng sinh hoạt dụng cụ và âm thanh người dân đội mưa ướt như chuột đói rét và kiệt sức dụng cụ ở đây là thuồng là cuốc âm thanh chống đánh ốc thổi sáo xác gọi nhau còn quan phụ mẫu uy nghi chễn trệ đồ dùng sinh hoạt bát yến chát đồi mồi trầu vàng, ống thuốc bạc, đồng hồ vàng, dao chuôi ngà. Ở đây, tác giả sử dụng biện pháp việt kê để làm nổi bật đồ dùng nhà quan vô cùng sang trọng. Biện pháp tu từ liệt kê các em sẽ được tìm hiểu kỹ ở những tiết học sau. Chi tiết đó tạo nên một hình ảnh quan phụ mẫu béo tốt, nhàn nhã, khi hưởng thụ, hách dịch và vô trách nhiệm. Nhìn vào hai hình ảnh ta thấy trong lúc người dân ra sức hộ đê thì quan phụ mẫu đam mê cờ bạc không chứng kiến dân hộ đê 
ván bài ủ mỗi lúc một to, đam mê ngày càng lớn. Đó chính là niềm vui phi nhân tính, niềm vui ấy được đẩy lên đến đỉnh điểm. Ủ thông tôm chi chi nảy, ở đây cam hiểu là quan phụ mẫu đã thắng một ván bài lớn. Đã chỉ ra việc làm của người dân và quan phụ mẫu có gì khác nhau. Từ việc quan sát bức tranh, em có cảm nhận như thế nào về tình cảnh của dân và cuộc sống của quan? Ta có thể trả lời rằng, lúc này dân đang ra sức đắp đê, chống lụt, còn quan đánh tổ tôm. Từ đó cảm nhận tình cảnh của dân vô cùng đáng thương, còn quan thì sống xa hoa, vương giả, vô trách nhiệm. Biện pháp nghệ thuật mà tác giả sử dụng ở đây là gì? Và biện pháp nghệ thuật đó có tác dụng gì? Nghệ thuật ở đây là tương phản, miêu tả, biểu cảm, từ đó phản ánh sự đối lập giữa thảm cảnh của người dân với cảnh đánh bạc trong đình của viên quan. Trong lúc quan đang nhàn nhã đánh tổ tôm thì người dân có chống lại được hay không? Chúng ta sẽ đi tìm hiểu vào một ba nhỏ, cảnh đê vỡ và nhân dân lâm vào cảnh thảm sầu. Tìm những chi tiết miêu tả cảnh đê vỡ Thái độ của nha lại thầy đề khi nghe tin đê vỡ Thái độ của quan phụ mẫu và hành động được miêu tả như thế nào Các em cùng quan sát Khi đê vỡ, trời mưa mỗi lúc một nhiều Nước dâng cao, tiếng ào ào Nước tràn, xoáy lên cuồn cuộn Làm cho nhà trôi, lúa ngập Kẻ sống không có chỗ ở Kẻ chết không có nơi chôn Thái độ của quan nha lại thầy đề run sợ, quan phụ mẫu đe dọa, điềm nhiên cùng với những hành động vỗ tay, xòe bài, cười nói. Từ hình ảnh trên ta thấy người dân thì rơi vào cảnh thê thảm, thương tâm, khốn cùng, còn quan lại thì sung sướng khi thắng ván bài lớn. Em hãy chỉ ra biện pháp nghệ thuật mà tác giả sử dụng. Biện pháp nghệ thuật đó có tác dụng như thế nào? Các em thấy ở đây tác giả sử dụng nghệ thuật tăng cấp, tương phản, đối thoại và biểu cảm. Nghệ thuật đó khắc họa rõ nét tính cách nhân vật, hách dịch, bàng quang vô trách nhiệm, lòng lang dạ thú. Qua những chi tiết trên, tác giả đã khắc họa thành công bản chất xấu xa, đê tiện, vô lương tâm của quan phụ mẫu, hưởng lạc trên nỗi đau khổ của nhân dân lao động và tố cáo quan lại thờ ơ, vô trách nhiệm với tính mạng của người dân. Ngày nay, trước tình cảnh mưa gió, lũ lụt, những người lãnh đạo cũng đã ra sức xây dựng những biện pháp tai. Thậm chí có nhiều cán bộ lãnh đạo đã xuống tận nơi xảy ra thiên tai để tìm cách khắc phục hậu quả. Không chỉ thế mà còn có rất nhiều các bạn học sinh cũng đã chung tay góp sức giúp đỡ đồng bào bị bão lụt. Qua những hình ảnh đẹp ấy thể hiện rất rõ truyền thống tương thân tương ái của dân tộc ta. Các em cần phát huy truyền thống đó nhé! Một trong số những yếu tố góp phần tạo nên sự hấp dẫn của tác phẩm này là nghệ thuật tương phản. Sau khi học xong, các em sẽ nhận ra phép tương phản được thể hiện ở chỗ. Một bên, cảnh người dân đang vật lộn, căng thẳng, vất vả đến cực độ trước nguy cơ đê vỡ. Một bên là cảnh quan phủ cùng nha lại, tránh tổng nhàn nhã trong một cuộc tổ tôm ngay trong đình khi người dân đang ra sức hộ đê. Cùng với phép tương phản, trong mỗi nội dung, tác giả sử dụng rất thành công biện pháp nghệ thuật tăng cấp. Qua câu chuyện trên, nhà văn đã bộc lộ rõ niềm thương cảm chân thành của ông trước số phận bi thảm của quần chúng nhân dân, đồng thời bộc lộ thái độ khinh bỉ, căm phẫn đối với lũ quan lại táng tận lương tâm trong xã hội phong kiến thời Pháp thuộc. Điều đó đã tạo nên giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo mà tác phẩm mang lại đó là phê phán, Tố cáo với bảng quang vô trách nhiệm, vô lương tâm đến mức gây ra hậu quả lớn cho nhân dân của viên quan phụ mẫu, đại diện cho nhà cầm quyền thời Pháp thuộc. Cũng qua tác phẩm, tác giả thể hiện sự đồng cảm, xót xa với tình cảnh thê thảm của nhân dân lao động do thiên tai và do thái độ vô trách nhiệm của kẻ cầm quyền gây nên. Những kiến thức cô vừa truyền đạt trên đây chính là ghi nhớ có trong sách giáo khoa trang 83. Để củng cố kiến thức, 
Phần này các em sẽ làm cho cô bài tập sau đây Trước những hậu quả do thiên tai, lũ lụt, hạn hán gây ra hiện nay Em cần có những hành động gì để góp phần chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta Em hãy diễn đạt lời văn từ 8 đến 10 vòng Sau khi làm xong các em nhớ ghi rõ họ tên và gửi về đúng địa chỉ gmail của các thầy cô giáo theo như trên màn hình và hạn chót các em nộp bài là vào 21 giờ ngày 6 tháng 5 năm 2020 tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi xin chào tiết học sau nhé